சாஸ் பாஸ்தா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றது நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன் இந்த பெனி பாஸ்தா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நார்மலாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும் மைதா சால்ட் ஆயில் இது வந்து சீஸ் நீங்கள் எந்த சீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ப்ராசஸ்ட் சீஸ் ஆர் மொசரில்லா சீஸ் இது வந்து கார்ன் நான் ஃப்ரோசன் கார்ன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் ஆனியன் இது வந்து கார்லிக் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஸோ ஒரு கப் மில்க்கு அதுக்கப்புறமா பட்டர் பட்டர் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் உங்கள் கிட்டே எந்த ஹர்ப்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பிளாக் பெப்பர் பவுடர் நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து வாட்டர் பாயில் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பாயில் பண்ண விடுங்க ஸோ வாட்டர் பாயில் ஆகிட்டுருக்கு நான் இப்போ பாஸ்தா ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாஸ்தா வெந்துடுச்சா இல்லையான்னு நாங்கள் இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஓட்டே பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றுக்கணும் ஆயில் இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்புறமா ஆனியன்ஸும் கேப்சிகம் அண்ட் கார்லிக் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் இப்போ வந்து ஆனியன்ஸ் கேப்சிகம் ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பாஸ்தாவில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக சாப்பிடுவேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் இப்போ வந்து இதை செப்பரேட் பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒயிட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை செப்பரேட் பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் நல்லா 
கொஞ்சம் சின்னி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கிறேன் 